नमस्कार दर्शक वृद्ध दिनभर का देश विदेश का प्रमुख खबर समेटि टाइम्स को टप फिफ्टी बुलेटिन में यहाँ स्वागत है म रश्मिता उदास सुरू करूं आज का प्रमुख खबर सरकार ने सामजिक सज्जाल टिकटक मथि को प्रतिबंध खोलने तैयारी चीनिया पक्ष ने पटक पटक टिकटक प्रतिबंध बारे प्रश्न गई रहे सरकार प्रतिबंध खोलने गृह कार्य में सरकार ने बनाकर मंडंड मन तैयार भईस टिकटक प्रतिबंध लगाई राख् नपर्ने में प्रधानमंत्री को मत पशुपति में गए चंदन लगने ने नेता संसद में गए धर्म निरपेक्षता को मांग अस्वाभाविक भाई भारत का प्रसिद्ध धर्मगुरू कालीदास बाबा को तर्क ने हिंदू राष्ट्र कायम करना अंतिम शाससम लड़ने प्रतिबद्धता शांतिपूर्ण आंदोलन में समेत उतरीने चेतावनी प्रधानमंत्री ओली ने अनेक कांड में मुछि मंत्री दाया बाया राखे भ्रष्टाचारी को अनुहार हेद भिड़क माओवादी उपमहासचिव वर्षमानपुर को टिप्पणी सरकार बाहर आने पे कारण नआती तर कांग्रेसक वरिष्ठ नेता सरकार सय दिन मात्र टिक्ने बताने था दावी दुई हजार चौरासी को चुनाव में प्रतिनिधि सभा का सब एक सौ पैंसठी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार खड़ा करने आत्मविश्वास पार्टीसंग होने कांग्रेस महामंत्री गगन था को धारणा कांग्रेस कार्यकर्ता ने पार्टीमा लगे आरोप चीर्न न सके गठबंधन भ्रष्टाचारी ढाकसोप कर बने भन्ने भाष्य निर्माण होना सकने टिप्पणी नेपाल में राजनीतिक दल ने आपने नीति र कार्यक्रम का आधार में मूलुक को नेतृत्व करने परिस्थिति अज नबने को एमए महासचिव शंकर पोखरल को भनाई देवबा पांच पटक प्रधानमंत्री हुआ एक कार्यकाल बराबर सरकार को नेतृत्व कर नपाए टिप्पणी स्वास्थ्य शिक्षा सर्वसाधारण को पहुंच टाड़ा रहे और सरकारी शैक्षिक संस्था में पैसा न भे पढ़ने न सकने अवस्था आये कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोईराला को तर्क सरकारी अस्पताल में समेत जनता ने सेवा लिना न सकने अवस्था में आये में चिंता व्यक्त नेपाली राजनीति में निष्ठा नैतिकता रच्छता को अभाव एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपाल को भनाई दुई ठूला नेता ने मध्यरात में हस्ताक्षर कर संविधान संशोधन संभव नई देवबार ओली बीच को सहमति ने समस्या समाधान न होने और नेता मर्ने तर्क वर्तमान गठबंधन कसई को विरुद्ध में लग नबनाइ कांग्रेस सभापति देवबा को स्पष्टोक्ति गठबंधन बना कसई दवाब नदी दावी संविधान संशोधन सब दल को सलाह सुझाव में नहीं होने कुछ शंका उपशंका नगर्न आग्रह प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को थाईलैंड भ्रमण अन्योल में थाईलैंड को प्रधानमंत्री हेरफेर बंग्लादेश को आंतरिक विवाद म्यांमार में आंतरिक द्वंद्व श्रीलंका में प्रधानमंत्री को चुनाव लगाय का विषय लीएर बिम्स्टेक सम्मेलन में असर पर्ने देखिए परराष्ट्र मंत्री आर्जू राणा देववा ने दिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमण को निम्त प्रधानमंत्री मोदी संग को भेटवार्ता ने भारत बीच को ऐतिहासिक संबंध थप ऊंचाई में पुग्ने अपेक्षा लीक राणा को भनाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देववाला छैठों पटक प्रधानमंत्री को आकांक्षा ने वर्तमान गठबंधन को भविष्य तलमाथि नपारिदन लोसुपा महासचिव डाक्टर सुरेन्द्र झा को अनुरोध प्रधानमंत्री बन भाई इतिहास निर्माण को बाटो में अगि बढ़ अनुरोध सरकार रचनात्मक सुझाव दिए सहयोग उप प्रधानमंत्री एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह को आह्वान शहर व्यवस्थित बनाने प्रयास जारी रहे बताते पूर्वाधार निर्माण का काम प्राथमिकता में रहकर जिकिर राजदूत सिफारिश समावेशी नंद संसदीय सुनवाई समिति में उजुरी मंगलवार दुईवटा उजुरी पड़े में एवं व्यक्ति केन्द्रित उजुरी रर्क उजुरी में राजदूत सिफारिश करने मंत्रीपरिषद को निर्णयमा प्रश्न लुंबिनी प्रदेश का मुख्यमंत्री चेतनारायण आचार्य ने विश्वास को मत लिये चौवालीस जना को समर्थन चाहिए में एमआल का उन्तीस कांग्रेस का सत्ताईस सांसद रहकर आचार्य विश्वास को मत प्राप्त सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ने प्रदेश को निजामती सेवा ऐन उनासी संशोधन कर लिया विधेयक प्रति थारू समुदाय को असंतुष्टि विधेयक को खाका में आपूर को जनसंख्या को आधार में पाने पर्ने समावेशी प्रतिशत उल्लेख नगर गुनासो करते धर्ना सुदूरपश्चिम में सत्तारूढ़ दल नागरिक उन्मुक्ति को विरोध का बीच ध्वनि मत का आधार में प्रदेश निजामती सेवा ऐन दुई हजार उनासी संशोधन विधेयक पारित थारू राणा थारू समुदाय जनसंख्या का आधार में समावेशी आरक्षण कोटा निर्धारण कर पर्ने मांग करते नागरिक उन्मुक्ति का सदस्य द्वारा रोस्टम घेराव कोशी प्रदेश का सभामुख अंबर बहादुर विष्ट ने बोलाए भदौ अठारह गति का प्रदेश सभा बैठक दुई तिहाई बहुमत सरकार को छाया में प्रदेश सभा पड़े भन्द माओवादी केन्द्र सहित सत्तारूढ़ सांसद ने विरोध करे बैठक आह्वान कोशी प्रदेश में मंत्रालय फुटाए नौवटा बाट एगारवटा बनाने तैयारी भौतिक पूर्वाधार विस फुटाए शहरी विस मंत्रालय बनाने उद्योग कृषि और सहकारी फुटाए उद्योग मंत्रालय बनाने तैयारी आंतरिक मामला तथा कानून कानून अलग करने बारे छलफल सोलुखुम्बू को थामे में बाढ़ी का कारण विस्थापित भैया को राहत वितरण का कोशी प्रदेश सरकार को सोलह जना को जम्बोटोली सोलुखुम्बू में करीब डेढ़ लाख रुपया खर्च कर राहत सामग्री में उड़ने उछ्याने मात्र कक्षा बाहर को नतीजा में चित्त नबुझे करीब चालीस हजार परीक्षार्थी ने पुनर्युग का निवेदन पुनर्युग का आवेदन दिने विद्यार्थी संख्या अल्लेमक धीरे रहे बोर्ड को भनाई पुनर्युग में चित्त नबुझे विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका हेन का आवेदन दिन सकने 
बजांग को बुंगल नगरपालिका दस टुमेड़ा गांव में पहिरो में पड़ी जान गुमा का परिवार बुंगल नगरपालिक राहत स्वरूप चार लाख रुपया दिने तत्काल राहत स्वरूप दस हजार रुपया नगद सहित राहत सामग्री प्रदान करने सुदूरपश्चिम सरकार ने प्रति व्यक्ति एक लाख दिने हापुरे हिड़ेका दांग को बबई गांवपाल तीन का इंद्रबहादुर भंडारी को सब एकली खोला में भेटिओ अर्घा खाची को सिद्धगंगा नगरपालिक तेरह सीमलपानी में पक्की पिलर सहित दुई तले गोठ मथि खसिक पहरो ने पुरीदा पैंतीस वर्षीय विष्णु था को मृत्यु मैग्दी को अन्नपूर्ण गांवपाल छ में रहकर पर्यटक स्थल घोड़े पानी जोड़ने सड़क अवरुद्ध होता पर्यटक और स्थानीयवासी समस्या बर्दघाट सुस्ता पूर्व नवलपुर में कालीगंडी करिडो रेनी दरबांग सड़क अवरुद्ध कपिल वस्तु में कोईली बाणगंगा खोला को बहाव द्वारा सतर्कता तहपार तो गंडकी रुम्बिनी प्रदेश का थोड़े ठाव में तथा तो कोशी बागमती रंडकी प्रदेश का एक दुई ठाव में होना सकने प्रकोप को जोखिम का क्षति बच्चन सचेत अज दुई दिन देश भर झरी पर्ने संभावना नेपाल में हैजा संक्रमित को संख्या अंठावन्न जना पुगो ललितपुर में मात्र एक चालीस जना हैजा संक्रमित संक्रमित अंठावन्न जना मध्य छप्पन्न जना निको भाई खानेपानी को शुद्धता में ध्यान दिन आग्रह रूपंदेही को बेलवास में तीनवटा सवारी साधन एक ठाव में ठोकिदा अर्घ खाचे घर भई बुटवल एगार देवी नगर बस्ती आएक सत्ताईस वर्षीय सुषमा श्रेष्ठ को मृत्यु बोलेरो चालक प्रहरी निंत्रण में मोटरसाइकिल चालक फरार अष्टमीसम आठ दिन मनाइने गाय जात्रा आरंभ दिवंगत आफंत को समझना में गाय व मानस गाय का रूप में सिंगारी आ आप्ना क्षेत्र में परिक्रमा कराने रन्न और द्रव्य दान दिने चलन नगर परिक्रमा करना मृत्यु भैया गाय को पुच्छर समय बैतरणी पार होने धार्मिक विश्वास इलाम को मंगसेबुंग में निर्माणाधीन बृहत मंगसेबुंग लिफ्ट खाने पानी आयोजना अंतिम चरण में विगत तीन वर्ष देखि निर्माण शुरू आयोजना को चौरासी प्रतिशत काम संपन्न पांच सौ एकानब्बे घर परिवार का लगी नौ किलोमीटर पाइपलाइन विस्तार करी धारा जड़ान कर बाकी काठमंड का बागमती विष्णुमती लगायत का नदी में पानी को बहाव वृद्धि करने बारे विज्ञान शहरी विस मंत्री प्रकाश मान सिंह करे छलफल तत्काल बहाव वृद्धि करी स्थान में बोरिंग कर पानी बगने पानी जमा बोटिंग संचालन करने लगाय का विषय में विज्ञान को राय राष्ट्रीय कृषि ऐन लियाने सरकार को तैयारी एक महीना भित्र मंत्रीपरिषद में कृषि ऐन पेश करने तैयारी रहकर कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी को भनाई संभवतः महीना दिन में मंत्रीपरिषद में पठाने किसान को हित का काम करने योजना बनाए दावी कृषि प्राविधिक कर्मचारी को समस्या छिटे समाधान होने कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी को आश्वासन मंत्रालय में धर्ना में बस का आंदोलन रीन सौ अठहत्तर जना कृषि प्राविधिक कर्मचारी मध्य एक सौ उन्तीस जना को पद दर्ता आंदोलन स्थगन कई दिन में कृषि मंत्रालय ठूल मात्रा में अनुदान लगे काम नगर्ने को सूची सावजनिक करने कृषि मंत्री अधिकारी को भनाई ठूल परिमाण में अनुदान लगने को कुछ काम नदेखी तर्क दुग्ध विस संस्थान ने जनतासंग उधारो में दूध कि पैसा नतीर्न सुहां भे प्रश्न श्रम मंत्रालय ने सामजिक सुरक्षा कोष को कार्यविधि संशोधन प्रक्रिया अगर बढ़ाए इस गत दुई हजार अस्सी फागुन सत्र गते चौथो संशोधन गोप्य राखे पांचों संशोधन को कसरत होष में हाल बैसठी अर्ब चौहत्तर करोड़ रुपया जमा चियासौ क्षेत्र डुबान को प्राविधिक अध्ययन करी समाधान करने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री देवेन्द्र दाहाल को भनाई बहाब बढ़ने बितिक मनोहरा खोला ने चियासौ क्षेत्र डुबान में पर्ने भैं सोबारी अध्ययन करी डुबान होना नदिने प्रतिबद्धता मूलुक का पांच सौ उन्चालीस स्थानीय तह पूर्ण विद्युतीयकरण सात सौ तिरपन्न स्थानीय तह मध्य एक सौ सोलह में आंशिक विद्युतीयकरण हालसम अठारह स्थानीय तह में राष्ट्रीय प्रसारण विद्युत पुग्न बाकी ग्रीड नपुके अठारह स्थानीय तह का वासिंदा लघु जल विद्युत और सौर्य ऊर्जा बिजुली उपभोग करते उच्च व्यापार घाटा सुस्त आर्थिक वृद्धि और विस सहायता को घटो क्रम ने विस उन्मुख और अल्प विकसित देश थप समस्या में पड़े अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौड़ को भनाई कुल ग्राहस्त उत्पादन का तुलना में राजस्व को अनुपात तुलनात्मक रूप में राम देखिए दिगो बनाने पर्ने चुनौती जिकिर कोविड पीछे विश्वभर दिगो विस लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लगी आवश्यक पूंजी स्रोत को खाड़ल बढ़े देखियो लक्ष्य का विभिन्न शर्त पालना को लगी सन् दुई हजार तेईस देखि सन् दुई हजार तीस समय नेपाई वार्षिक तेईस अर्ब डलर पूंजी आवश्यक वैदेशिक रोजगारी का लगी एक वर्ष में पचास हजार बड़ी नेपाली यूरोप का विभिन्न देश गए यूरोपियन यूनियन में आबद्ध अट्ठाईसवटे देश में नेपाली श्रम स्वीकृति लीएर वैदेशिक रोजगारी का लगी गये उल्लेख तेतीस हजार छ सय चौसठी जना पेलपटक यूरोप जान लिये श्रम स्वीकृति मैग्दी को मालिका गांवपाल तीन अधि बारह में पांच महीना देखि बंद अवस्था में रहकर मालिक कागज उद्योग पुनर्संचालन बजार में अत्यधिक मग हुआ उत्पादन कर न सकि बताऊ अब नियमित उत्पादन रग अनुसार पूर्ति करने योजना रहोक उल्लेख बीरगंज बंसार कार्यालय द्वारा चालू आर्थिक वर्ष को पहले महीना में बाहर अर्ब सोह करोड़ बत्तीस लाख अंठावन हजार रुपया राजस्व संकलन बेची बंसार कार्यालय द्वारा एक अर्ब उन्तीस करोड़ पांच लाख उन्चालीस हजार रुपया राजस्व संकलन 
गैको आर्थिक वर्षमा नेपालबाट सबैभन्दा धेरै फलाम र फलामबाट बनेका उत्पादन आयात नेपालबाट गएको वर्ष 17 अर्ब 40 करोड 26 लाख फलाम र फलामबाट बनेका वस्तु निर्यात 1 खर्ब 48 अर्ब धेरैको फलाम र स्टिल जन्य वस्तु आयात नेपाली बजारमा मंगलबार सुनको भाव 100 रुपैयाँले घटेर तोलाको 1 लाख 52200 रुपैयाँ तोकियो चाँदीको मूल्य भने तोलामा 10 रुपैयाँले बढेर तोलाको 1820 रुपैयाँमा किनबेच बिस वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिप मा मंगलबार बंगलादेशले श्रीलंकालाई 2 शून्य ले पराजित गरेपछि नेपाल एक खेल अघि नै सेमिफाइनल प्रवेश अब बिहीबार नेपाल र बंगलादेश बीचको खेलले समूह ए को विजेताको टुंगो लाग्ने शामो आका विकेटकीपर ब्याटर डेरियस विसरले पुरुषको टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा एक ओभरमा सबैभन्दा धेरै रन बनाउने कीर्तिमान बनाए आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकप पूर्वी एशिया प्रशान्त क्षेत्र छनौट अन्तर्गतको खेलमा विसरले एक ओभरमा 39 रन बनाए सँगै नयाँ विश्व कीर्तिमान कायम युक्रेन माथि प्रहार गरेका क्षेत्रीयस्त्र पोल्यान्डले रोक्ने प्रयास गरेको भन्दै रुसको कडा चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन विरुद्ध महाभियोगको मुद्दा दर्ता ट्रम्पको चुनावी अभियानमा इरानको साइबर आक्रमण भारतमा प्रशिक्षार्थी डाक्टरको बलात्कार र हत्याको मुद्दामा आजदेखि सुनुवाई हुँदै भारतको सर्वोच्च अदालतद्वारा डाक्टरहरूको सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय प्रोटोकल तयार गर्न 10 सदस्य कार्यदल गठन कार्यदलले सुरक्षा र सुविधा सुनिश्चित गर्न सिफारिश गर्ने महिलाहरु काममा जान सक्दैनन् र कार्यस्थलमा सुरक्षित छैनन् भन्ने समानताको अधिकारबाट वञ्चित गरेको ठहरिने दाबी एक वर्ष भन्दा बढी समयदेखि जेलमा रहेका पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानले बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको कुलपति बन्न दिए आवेदन विश्वविद्यालयले अक्टोबरमा उम्मेदवारहरूको नाम घोषणा गर्न सक्ने अक्टोबर 28 मा अनलाइन मतदान हुने मध्य पूर्व र उत्तर अफ्रिकामा कुपोषणको गहिरो संकटले एक तिहाई बालबालिकालाई असर गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघको चेतावनी मध्य पूर्व र उत्तर अफ्रिकामा कम्तिमा 7 करोड 70 लाख अर्थात् तीन मध्ये एक बालबालिका कुनै न कुनै प्रकारको कुपोषणले पीडित रहेको दाबी सुडानका अधिकारीहरू र विज्ञहरूका अनुसार सुडानमा लामो समयदेखि जारी द्वन्द्वका कारण देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीर असर हैजाका घटनाहरूको संख्या 354 पुग्यो 22 जनाको मृत्यु गुलाबी आँखा रोग अर्थात् नेत्रलेशमका बिरामीको संख्या 2699 पुगे र गाजा पट्टीमा जारी इजरायली आक्रमणबाट प्यालेस्टाइनीको मृत्यु हुनेको संख्या 40,099 पुग्यो 92,609 घाइते 24 घण्टामा 25 जनाको मृत्यु अन्य 72 जना घाइते धेरै पीडितहरू भग्नावशेष मुनि र सडकहरूमा पुरिए दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरु समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई यति नै हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौ नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद ताजा खबरहरु नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ नेपाल टाइम्स अनलाइन टेलिभिजन हेर्दै गर्नु होला नमस्कार